హలో గైస్ దిస్ ఇస్ భానుప్రకాష్ ఫ్రమ్ టిక్ అబౌట్ టుడే యూట్యూబ్ ఛానల్ గైస్ ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ అన్ అదర్ వీడియో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనం మేజర్ గా బైపీసీ స్టూడెంట్స్ అయితేనే ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ అయితే ఏమి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండ్ మేజర్ గా ఇప్పుడు వచ్చి ఎంసెట్ ఏదైతే ఉన్నాయో అలాట్మెంట్ సీట్స్ దగ్గర కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేస్తున్నారు అదేంటంటే ఓన్లీ మన ఏపీ గవర్నమెంట్ వరకే నేను ఇది ఫేస్ చేశాను తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో నేను పెద్దగా ఏం ఫేస్ చేయలేదు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కాడా ఒక్కసారిగా నో అని అయితే పడుతుంది అనమాట నో అని పడినప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే చాలా భయపడతారు అసలు ఏం జరుగుతుంది నో అని ఎందుకు పడుతుంది మన ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రాకపోతే ఏంటి పరిస్థితి ఆ నో అని పోవడానికి మనం ఏం చేయాలి అని గాబ్ర గాబ్ర పడుతుంటారు అనమాట మేజర్ గా దీనికి సొల్యూషన్ కావచ్చు అని చెప్పేసి మనం హెల్ప్ లైన్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి వెళ్ళటం కానీ లేదా హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ కానీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కానీ వాటికి సంప్రదించడానికి ట్రై చేస్తుంటాం ఆ టైమ్ లో అసలు ఏం జరుగుతున్న ప్రాసెస్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేజర్ గా మనకి ఏంటంటే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఏంటంటే అసలు పని చేయట్లేదు ఒక్కడ కూడా మేజర్ గా పని చేయకపోవటానికి గల రీజన్ ఏందో కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాము అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఇచ్చింది అది కూడా వర్క్ అవ్వట్లేదు మనం ఎప్పుడైతే మెయిల్ పెడతామో రిటర్న్ మెయిల్ అనేది మనకు రావట్లేదు సో ఇది అయితే ఒకసారి ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాము ల్యాప్టాప్ లో లెట్స్ గో విత్ గైస్ గైస్ ఇప్పుడైతే మనం ఒకసారి కాంటాక్ట్ అయి చూద్దాము ఇక్కడైతే మీకు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా హెల్ప్ డెస్క్ అనేసి వీటికి ఒకసారి మనం కాంటాక్ట్ అయి చూద్దాము మీకే స్వయంగా వినిపిస్తున్నాయి పని చేస్తున్నాయా లేదనేసి ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ నెంబర్స్ అయితే కాల్ చేద్దాము ఫస్ట్ నెంబర్ అయితే సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ The number you are calling is currently switched off. Please try later. First name is switched off. Now we have the second name. 799-58-8-1-6-7-8 Okay, let's go. The number you are calling is currently switched off. సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ప్రతి ఒక్క నెంబర్ అయితే స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది ప్రతి ఒక్క నెంబర్ అయితే స్విచ్ ఆఫ్ అనే వస్తుంది సో గాయస్ ఇప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి కన్వీనర్ కన్వీనర్ ఏపీ ఎంసెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని ఒక మెయిల్ అయితే ఉంది అనమాట దీనికి నేను మెయిల్ చేశాను ఒకసారి నీకు మీకు నేను మెయిల్ అయితే చూపిస్తాను అది ఇక్కడ చూసారు కదా ఇదేందంటే నాకు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయినట్టు వచ్చిన మెయిల్ అనమాట బైపీసీ హాస్ బిన్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇదేంటంటే నాకు రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయింది అన్న టైంలో వచ్చిన మెయిల్ మళ్ళీ సపరేట్ గానే సెండ్ చేసిన మెయిల్ వచ్చేసరికి యా ఇక్కడ టూ హెల్ప్ డెస్క్ ఏపీ ఎబ్సైట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ మీకు అయితే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను చూడండి ఫ్రమ్ నేనైతే పెట్టాను హెల్ప్ డెస్క్ ఏపీ ఎబ్సైట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దీనికి అయితే మెయిల్ చేశాను అనమాట ఎప్పుడు లెవెంత్ నవంబర్ లెవెంత్ నవంబర్ అయితే నేను మెయిల్ చేశాను సార్ దిస్ ఇస్ బాను ప్రకాష్ రెడ్డి ఐ నీడ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఏపీ ఎంసెట్ ట్వంటీ టెన్ బైపీ స్ట్రీమ్ టు వెరిఫై డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ నేను ఇలా హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ లో నా డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను బట్ నాకైతే ఎటువంటి పాసిబిలిటీ అయితే లేదు సో మీరైతే హెల్ప్ చేయాలన్నట్టుగా నేను మెయిల్ పెట్టాను నాకు ఇంత వాటికి అంటే నవంబర్ కాల్ సార్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను వీడియో చేసేది డిసెంబర్ థర్డ్ సో ఇప్పటికీ ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గర అయినా నాకు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ అయితే లేదు గవర్నమెంట్ నుంచి సో ఏపీ ఎంసెట్ అయితే ఇదనమాట సో గైస్ చూసారు కదా ఇది అనమాట ఏపీఎంసెట్ యొక్క వాళ్ళు రీచ్ అవుట్ అయ్యేది అండ్ మేజర్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు సరే ఒకవేళ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది నో అని పడ్డది అండ్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది ఫుల్ ఆఫ్ అమౌంట్ అయితే కట్టాలి అని చెప్పేసి అయితే వచ్చింది మీకు అప్లికేషన్ అప్పుడు ఏం చే
అప్పుడు నాకు తెలిసిన సొల్యూషన్ ఏంటంటే మీరు వెంటనే మీ దగ్గరలో ఉన్న హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ అయితే ఒకటి పెట్టుకుంటారు కదా మీ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ అయితే ఒకటి పెట్టుకుంటారు కదా డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళేసి ప్రాబ్లం అడగండి సార్ ఇలా నాకు ఫీజు రెంబర్స్మెంట్ అనేది లోన్ పడింది ఏం చేయాలి నేను అనేసి అడిగితే వాళ్ళైతే మీకు ఆన్సర్ చెప్తారు నాకు తెలిసి అయితే ఏంటంటే మేజర్ గా డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడింగ్ ఉంటుంది కదా డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఎవరైతే ఆ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడింగ్ అన్న టైంలో సరిగా అప్లోడ్ చేయకపోవడం లేదా అవి అప్లోడ్ కాకపోవడం వాళ్ళు వెరిఫై చేయకపోవడం ఇలాంటి రీజన్స్ వల్లనే మీకు ఫీజు రెంబర్స్మెంట్ అనేది రాదు నో అని చెప్పేసి అయితే పడుతుంది అనమాట సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల మీకు దొరికే సొల్యూషన్ ఏంటంటే వెంటనే వాళ్ళు మీకు ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై కాలేదో లేదా అప్లోడ్ చేయలేదు ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి అడుగుతారు అనమాట అలాగే మీరు ఎప్పుడైతే ఆ డాక్యుమెంట్స్ చూపిస్తారో చూపించగానే వాళ్ళు వెంటనే వెరిఫై చేసుకుని ఫీజు రెంబర్స్మెంట్ అనేది ఎస్ అనేది చేసేస్తారనమాట మీకు వెంటనే ఫీజు రెంబర్స్మెంట్ అనేది వస్తుంది సో నాకు తెలిసిన ప్రాసెస్ అయితే ఇది బట్ గవర్నమెంట్ అయితే చాలా తప్పు చేస్తుంది ఇలా హెల్ప్ లైన్ డెస్క్ అనేది పక్క ప్రతి ఒక్కటైతే ఇవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వకపోతే స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళే చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారు సో ఏపీ ఎంసెట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ అనేది ఇప్పటికైనా తెలుసుకుంటుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ మేజర్ గా నేను మెన్షన్ చేయడానికి ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏపీ ఎంసెట్ ది అప్లై చేసిన తర్వాత హెల్ప్ లైన్ డెస్క్ అనేది మనం ఎలా చూసుకోవాలి ఎక్కడుంది అనేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు సో ఏంటంటే మీరు హెల్ప్ లైన్ డెస్క్ అనేది మీకు ఆ డౌట్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలంటే వెంటనే మీరు ఫీజ్ పే చేసి ఉంటుంది కదా రిసిప్ట్ ఆ రిసిప్ట్ కానీ లేదా మీకు వచ్చిన అప్లికేషన్ స్టేటస్ ఉంటుంది కదా అప్లికేషన్ స్టేటస్ లో అయితేనేమి అక్కడ హెల్ప్ లైన్ డెస్క్ అని చెప్పి చివరిన ఒక రో అయితే ఒక కాలం లో అయితే మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట ఆ మెన్షన్ చేసిన కాడ మీరు క్లియర్ గా చూస్తే మీకు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ అది ఎక్కడ ఉంది ఐ మీన్ ప్రతి ఒక్కటి పాయింట్ టు పాయింట్ ప్రతి ఒక్కటైతే అక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా అయితే వాళ్ళని కలిస్తే మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుట్ చేస్తారు అనగా ఇవి పనిచేయట్ లేదు ఏదైపోతుందని మీరైతే ఏదో గాబరా పడద్దు అండ్ ఇవైతే మారుస్తారు అనుకుంటున్నాను నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వచ్చేసరికి ఇవ ఇవి కనుక ఇలానే కంటిన్యూ అయితే కనుక స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక చాలా అయితే ఇబ్బంది పడతారు ఏపీ ఎంసెట్ తరపున నేను చెప్పేది అండ్ టిఎస్ ఎంసెట్ వచ్చేసరికి అది గుడ్ వర్కింగ్ నేను ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేశాను అది మంచిగానే వర్క్ అవుతుంది హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ అనేవి అండ్ ఏవైతే ఈ హెల్ప్ లైన్ యొక్క నెంబర్స్ అని లేదా మెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయో వాళ్ళు సరి చేస్తారు అనుకుంటున్నాను అండ్ అవి పనిచేయకపోవడానికి రీజన్ చెప్పా రీజన్ చెప్తాను కదా వాటి యొక్క రీజన్ ఏంటంటే అవి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ లెవెన్ లేదా సంథింగ్ ప్రీవియస్ గా ఉంటాయి కదా ఏవైతే ప్రీవియస్ నెంబర్స్ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఓవర్ ఫిఫ్టీన్ ఓవర్ ట్వంటీ ఈ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ నెంబర్స్ అయితే వాళ్ళు ఇస్తారు అనమాట నెంబర్స్ అవి అవి ఇవ్వటం వల్ల గవర్నమెంట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయినప్పుడు వెంటనే ఆ నెంబర్స్ అనేవి అలానే ఉంటాయి ఎవరైతే ఆఫీసర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మారుతుంటారు కదా మారినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ నెంబర్స్ అనేవి తీసేస్తుంటారు తీసేసినప్పుడు మనం కాల్ చేసినప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది అదే ఏ అయితే అప్డేటెడ్ నెంబర్స్ ఉంటారో ఆ అప్డేటెడ్ నెంబర్స్ కనుక వాళ్ళు పెడితే స్టూడెంట్స్ అనేది ఈజీ వేలో కన్వే అవుతుంది అనమాట ప్రతి ఒక్కటి సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఈ రిస్క్ అంతా పడకుండా వెంటనే మీకు ఎప్పుడైతే ఫీజు రెంబర్స్మెంట్ నో అని వస్తుందో వెంటనే మీరు ఏదైతే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ పెట్టుకున్నారో అక్కడికి వెళ్ళిపోండి మీకు ఈజీగా అయితే పని అయిపోతుంది అండ్ ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కరికి ఎంసెట్ పాస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఐ మీన్ క్వాలిఫై అయిన ప్రతి ఒక్కరికి అయితే ఫీజు రెంబర్స్మెంట్ వస్తుంది రాకుండా అయితే ఉండదు ఎందుకంటే అప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు వాడు వెరి ఫుల్ వెరిఫై చేసుకుంటాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అయితే వస్తుంది మీరు ఎటువంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోకుండా సో పడినప్పుడు వెంటనే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళండి మీకు అయితే సాల్వ్ అవుతుంది సో గా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ